scelta di pubblicare questi testi, memorie, diari, lettere, conservati per anni in cassetti e opera di autori che appartengono a tutte le classi sociali, è motivata dalla convinzione dell'unicità dei soggetti scriventi, unicità della persona umana innanzitutto e quindi dell'esperienza vissuta. Non importa poi se ognuna di queste narrazioni, unica e incomparabile, può assomigliare ad altre. Giuseppe Boff, ritorno a quei giorni. Le memorie di Giuseppe Boff, soldato contadino di Crespano, sono particolarmente significative non solo perché raccontano la guerra vissuta di un soldato semplice, ma anche perché restituiscono il continuo riandare dell'autore a quell'esperienza. Costituiscono il primo volume della collana. Giuseppe Boff, crespanese della classe 1888, arriva al fronte, ai confini del Trentino, sulla piana di Bezzena e il Monte Basson, il 13 maggio 1915. Nell'agosto 1916 partecipa come portaferiti alla presa di Gorizia. Conclude il suo diario il 22 ottobre 1917 quando lascia da Granatiere il fronte del Pasubio. Buonasera a tutti e benvenuti a questa uh, serata. Intanto volevo dire per chi magari è abituato a venire qua che vedrà un ambiente rinnovato, molto più bello e spazioso e per questo lavoro che è stato fatto ringraziamo la prova di Stay che ha reso l'ambiente molto più accogliente. Questa sera invece abbiamo come ospite Lorenzo Capovilla, che ormai è un nostro amico well, abbiamo avuto il nostro ospite molte volte a parlare di resistenza, a parlare di una guerra mondiale, ci ha accompagnato in due escursioni nel Grappa e questa sera torneremo a parlare di, della prima guerra mondiale uh, attraverso uh, le vicende vissute direttamente da un crespanese, Giuseppe Boff, che ha partecipato al conflitto e ha tenuto un diario che è stato uh, ritrovato da un suo nipote e che Lorenzo Capovilla ha provveduto a trascrivere. Allora parleremo di questo stasera. classe 1888, era nato il 23 novembre 1988 e morirà il 2 aprile 1971, quindi non muore qua. L'abbiamo, questo diario, trovato quasi per caso, nel senso che un nipote, un piccolo impresario, edile locale, Spagna, fra le varie caravacole ereditate dal, da questo zio, una vecchia stufa a legna, un po' di vestiti vecchi, alcune carte e poi la medaglia d'oro come cavaliere di Vittorio Veneto che è stata consegnata in tutti i comuni d'Italia. Il 4 novembre 1968, in occasione del 50 anniversario della fine della prima guerra mondiale, Bene, l'attestato di combattente della prima guerra mondiale era stato conservato fra le cose appunto, eh, che i familiari avevano ereditato. Bene, questo nipote ha trovato questi tre quadernetti, anzi due, questi due quadernetti, questo e questo, una copertina nera e una copertina marrone zigrinata. E me li ha fatti vedere. Nel primo momento sono rimasto un po' perplesso perché guardate, scritti fittamente, pagina dopo pagina, e quando non bastavano le pagine, inseriva, le, eh, inseriva dei pezzi, cioè inseriva altri fogli di eh, misura diversa, eccetera, li cuciva pazientemente con l'ago e col filo, li aveva inseriti. Praticamente qui c'è dentro tutta la sua storia, 
come combattente, anche se non tutta, nel senso che lui ha combattuto più a lungo che non quando ha scritto, ma comunque buona parte della sua storia di combattente della prima guerra mondiale è qui dentro. Questo era il primo e questo era il secondo, se non che il secondo eh, comincia terzo libretto. Allora, se questo è il terzo, questo è il secondo, lo chiamiamo secondo, ci sarà anche il primo. E allora cerca e ricerca fra le vecchie cose che erano rimaste, salta fuori dicendo questo libretto. E questo lo chiamiamo il primo libretto, perché altro modo non sapevamo. Lui non, non ha scritto il primo libretto. E nel secondo lo intitola, comincia, poi vedremo leggendo alcune parti, alcuni brani, vedremo come comincia. Ma questo libretto, anche se parzialmente scritto, è molto prezioso perché qui eh, intanto lo impianta eh, ancora nel 1913, cioè prima della guerra, e scrive le sue cose quotidiane, che so, ha comprato eh, una vacca, una vitella, ha venduto del, del fieno o ha venduto della, del, delle foglie, perché raccoglieva da noi, noi siamo ai piedi del grappa, quindi d'autunno si raccoglievano una volta le foglie, sapete se abbiamo fatto del il letto alle mucche, eccetera, e ha delle pecore che scambia con un altro, ha fatto uccidere il maiale, quindi bisogna pagare il porser, scrive per quello, no? è costato tanto, tanto è costato il vino, tanto è costato il sale, eccetera, e notavo tutte queste cose. Poi mi sono accorto che non erano soltanto cose banali così e quotidiane, ma poi conti, e somme, eccetera, ma poi a un certo punto trovo una pagina dove c'è tutta la sua praticamente tutta la sua carriera militare, chiamiamola così, no? Quando viene chiamato alle armi, quando viene mandato al fronte, quando passa da un fronte all'altro, eccetera, fino alla fine. Quindi attraverso queste due paginette scritte fittamente dentro questo primo progetto libretto sono riuscito a ricostruire anche tutta la sua carriera militare che altrimenti non era possibile da questi due perché in questi due appunto parlava di terzo libretto ma, ma non diceva quando era stato rollato, eccetera. E poi dentro ho trovato una cosa che è, credo assolutamente unica, guardate, una poesiola, perché poi lui era amante anche, aveva un spirito poetico eccezionale, e poi leggeremo anche alcuni brani, una poesiola con, vedete, inserito questo fiore, che lui chiama il fiore del pasubio, perché ha combattuto anche sul pasubio, ed è un garofanino, e l'ha sistemato con un, un pezzo di cerotto tagliato, e questa cosa qui, guardate, ha 100 anni, però ha 100 anni, e si è conservato perfettamente, questo fiore del pasubio. E poi un'altra notazione, sempre nel primo libretto, che riguarda eh, dei carichi di, eh, di, di reperti, di, di, di eh, residuati bellici sulla montagna, la zona del Grappa. Noi siamo sotto il Grappa e lui, eh, eh, quindi abbiamo potuto ricostruire i nipoti, tra l'altro, che mi hanno passato queste cose, non sapevano niente di lui, della sua vita precedente. Lui è vissuto da solo, non si è sposato, poi dovremmo perché, eh, ha passato la vita quasi in solitaria e, e questi libretti continuano però a leggerli e rileggerli, da cui nasce questo titolo Ritorno a quei giorni, perché lui ritornava sempre a quelle vicende, tornava a leggere e rileggere, tanto è vero che le pagine in corrispondenza della fine eh, io sono diventato matto ah, perché si cancellava, capito? Perché a forza di girare le pagine, per fortuna le ha scritti questi libretti con la matita copiativa e quindi sono conservati perfettamente, salvo alcune pagine, alcune, alcune parole che ho dovuto poi trascrivere o, o eh, fotocopiare e poi eh, per, per contrasto per poter, poterle decifrare perché è eh, qui passato la notte intera, sapete fare questo lavoro qua, è almeno un anno, un anno e mezzo, insomma c'è voluto, perché ho, ho trascritto pagina per pagina su dei quadernetti miei, in man maniera da corrispondere alla sua pagina con la mia pagina, e poi alla fine sono passato al computer e ho, ho avuto il quadro complessivo di questo diario. Alla fine mi sembra. All'inizio era molto perplesso, molto così incerto se portarlo a termine questo lavoro, ma poi mano a mano che andavamo avanti, la storia mi appassionava insomma. e quindi 
e quindi siamo arrivati alla fine in sostanza e a aprile di quest'anno abbiamo pubblicato questo volumetto che trovate là in fondo la cavate il 30% di sconto e ci sono foto ci sono poi anche cose estremamente interessanti per cui non, è, non si è limitato a scrivere soltanto quello che succede guardate che questo è un testo scritto in presa diretta cioè lui scriveva in contemporanea quello che succedeva non l'ha scritto dopo, come la maggioranza dei diari che sono arrivati fino a noi, sistemati, eccetera, rielaborati dopo anni, eccetera. Assolutamente no. È scritto in presa diretta, contemporaneamente a quando succedeva. Perché poi molto spesso lui non mette, che so, 3 dicembre, 4 dicembre, solo il 3. Poi il 4, poi il 5, poi va avanti, poi a un certo punto trovi eh, aprile, no, il eh, 6 aprile o il 2 aprile, magari all'inizio del mese, metteva allora il 3, il 2, l'1 aprile, allora capisci che è aprile. Se no lui scriveva semplicemente un numeretto, 8, 7, 8, ma non andava nemmeno a capoliga, andava avanti. Invece. Quindi è stato complesso insomma, il lavoro, adesso non voglio fare tanto lunga, ma il lavoro di elaborazione e di eh, sistemazione è stato notevole, continuo e anche abbastanza difficile. Dopodiché eh, l'altro problema a cui mi sono trovato di fronte è l'italiano. Cioè, questo, eh, questo signore eh, Giuseppe Boff aveva fatto la terza elementare classe 1988 poi il costruendo un po' le vicende è l'età di mia nonna però eh, come mia nonna che era bravissima a scrivere aveva una scrittura limpidissima probabilmente hanno avuto un insegnante un, un insegnante non so non, non so un caso di, 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 di sapere chi insegnava nel 1988 in un paese e che gli ha fatto, fare, ha fatto loro fare esercizio continuo di scrittura, di bella, cosiddetta bella scrittura, calligrafia, no? E quindi si legge bene, insomma, si, a un certo punto, quando è, è chiaro il testo, quando lo si, eh, si è conservato, lo si legge perfettamente. È evidente che eh, dal punto di vista ortografico, le doppie, eh, la punteggiatura, andare a capo, eccetera, eh, qui saltano lui non conosceva assolutamente nelle regole di ortografia, nelle regole della sintassi, eccetera, per cui, però, a parte questo, quando lo si legge, eh, legge un paio di volte, non soltanto una volta, due, tre che lo leggi, eh, scorre benissimo, scorre benissimo, scorre benissimo, anche perché lui è molto preciso, descrive cosa succede. La mattina quando arriva l'alba, eh, comincia a lui dire, eh, piove, eh, nevica, eh, cioè, eh, arrivano le fucilate, arrivano le granate, si va all'assalto, eccetera, ci spostano da un fronte all'altro, ci fanno retrocedere dalla prima linea, eccetera, mi scrive tutte queste cose in maniera precisa fino alla fine. Quindi questo è stato per il lavoro di recupero. Bene, detto questo... Di fronte alla strage inarrestabile e alla potenza micidiale delle armi, gli uomini si affidano alla scrittura per ritrovare se stessi. I soldati tentano di mettere ordine nel caos della guerra, scrivendo milioni di lettere e pagine di diari. Eh, vediamo questo personaggio. Io ho che sono riuscito a costruire e ricostruire la sua vita. Che non è una vita qualsiasi. Lui ha una famiglia. E... No, lascia pure. Questa è la la sua divisa da combattente della guerra mondiale Fante era un Fante eh, 115 Fanteria Brigata Treviso eh, significa non significa che erano tutti di, della, della zona di Treviso c'era una consistente parte di abitanti della provincia di Treviso ma anche di altre province perché sapete che le diverse brigate venivano eh, in un certo senso intrecciate con provenienze diverse in maniera uno degli obiettivi che gli alti comandi militari volevano conseguire durante la prima guerra mondiale era quello anche di fondere le diverse esperienze, mettere insieme i diversi combattenti, eh, i vissuti di ciascuno in maniera da in sostanza non creare dei reparti regionali. Salvo gli alpini, che allora si stavano organizzando, perché gli alpini non, non erano come quelli che noi conosciamo della seconda guerra mondiale, del periodo del fascismo e anche della seconda guerra mondiale, dove sono rigidamente organizzati per regioni, la Taurinense, la Giulia, no? eh, la Cadore, eccetera. 
e quindi organizzati per regioni e anche poi per battaglioni passali, battaglioni passali, battaglioni, che so, battaglioni, Valbaraita, eccetera, Bestone e via. No, ehm, gli alpini anche nella prima guerra mondiale erano un po' anche lì un po' mescolati insomma tra diverse province, diverse, anche se erano in gran parte provenienti dalle zone montane chiaramente del paese. Va bene, quindi lui è del 115 fanteria brigata Treviso. La fascia che porta è quella del portaferiti. La fascia bianca, bella corte, era il segno che lui interveniva. cessato il combattimento e quindi c'era un fair play reciproco, lo sappiamo questo, per cui eh, nella zona cosiddetta terra di nessuno, no? oppure nel scenario nel quale si era svolto lo scontro, eccetera, ognuno raccoglieva i propri morti, possibilmente senza quando le cose andavano bene, poi in altri casi si sparavano, poi io dice che lui a un certo punto è andato a soccorrere un capitano tedesco, lo chiama tedesco, però e insomma ha fatto fatica per il continuare ad arrivare e no, le palottole e però è riuscito a salvarlo perché questo lo mandava in tutto e quindi è un porta feriti lui per un periodo del suo servizio militare soprattutto nella zona del calcio poi vi farò poi parleremo anche dei diversi fronti sui quali lui è stato la faceva proprio il porta feriti interveniva dopo la battaglia interveniva a soccorrere e, e poi anche seppellire i morti quando era possibile poi perché in molti casi marcire sul terreno purtroppo. Va bene, andiamo avanti. Questo è sempre Giuseppe Boff, negli anni 60, del Novecento, eh, una sua fotografia che abbiamo trovato, sempre fra le varie carte che ha lasciato. E questo chi è? Questo barbone, eccetera, questo è suo padre. Questo è suo padre ed è Francesco Boff, nato nel 1849 e muore nel 1920. Allora, la storia di suo padre è una storia eh, incredibile e affascinante che io voglio descrivervi, perché è, è bene parlare di lui, ma è bene anche parlare delle sue origini. Bene, questo eh, il lavoro anche qui non è stato facile, però ho degli amici nella zona di Serenda e Grappa, perché questo signore è nato a Serenda e Grappa, cioè dietro il Grappa, dalla parte nord del Grappa esattamente l'opposto dove siamo noi, dove era noi eh, originario invece Peppi Boff, il figlio, che invece era nato a Crespano. Il padre è eh, figlio di eh, Felice Boff, che viene da Serena e Grappa ed è un pastore che col suo gregge, periodo soprattutto autunnale, invernale, eccetera, scende attraverso il Grappa, scende nella pedemontana e poi va verso il mare e poi ritorna alla primavera, eccetera, e torna verso la montagna, eccetera. Bene, durante queste, eh, questo naturalmente ho raccolto notizie sia nella zona di Serena che nella zona di Crespano, durante queste trasferte, questi trasferimenti, eccetera, lui metteva, suo padre, non, non questo signore, il felice Poff, il nonno di, 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 del combattente, il padre di, 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 di Francesco, metteva i figli dentro le tasche delle giacche dentro le tasche delle, 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 degli asini no? che accompagnavano il gregge come gli agnelli si portava dietro i figli come li, 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 praticamente li portava come fossero degli agnelli ma ne aveva una non sappiamo, non siamo stati in grado non siamo riusciti a ricostruire quanti fossero insomma, ne aveva tanti questo piccolino una volta scendendo da Seren verso Crespano, lo lascia a una famiglia di Crespano che aveva già 12 figli, 12 figli aveva già, ne lascia, lascia anche lui il tredicesimo, il tredicesimo e cresce in questa famiglia e nell'immaginario, nei ricordi della famiglia, la famiglia Torresan, soprannome Butiri, Butiri Popolo, e nel, appunto, nei ricordi vari che hanno i nipoti adesso, e c'è questo ricordo di questo bambino taciturno, silenzioso, eccetera, eh, molto timido, appartato, questo Francesco, che cresce con questi dodici fratelli. Bene, e andiamo avanti. Sposa 
Caterina, quando a un certo punto, sposa Caterina, che è, la sore è una sorella, non di sangue, ma con cui lui è vissuto, con cui è cresciuto, capito? E questo era possibile, non c'era nessun impedimento, nessun problema, e sposa la sorella, che si chiama Caterina, che è questa signora, nata nel 48, aveva un anno meno di lui, eh, un anno più di lui, un anno più di lui, e è originaria di Crispano Veneto allora si chiamava, perché Crispano di Grappa eh, questo suffisso lo prende Crespano dopo la prima guerra mondiale. No? Bene, sposa questa signora e, e però poveri, poverissimi, siamo a metà del, anzi dopo la metà dell'Ottocento, in cui la famiglia eh, si viveva con grosse difficoltà, pensate a 12 bambini famiglie di piccoli, piccolissimi contadini, piccolissimi proprietari, anzi in gran parte affittuari perché da noi c'erano grosse proprietari, proprietà pubbliche di fondazioni, di eredità di, di, di canova, eccetera, eccetera. Allora, beh, sposa, si sposano e però non hanno casa. Cosa fanno? Se vai avanti, ecco, non hanno casa e vanno a abitare questa grotta, nella parte alta del paese. C'è questa grotta che adesso è parzialmente interrata, naturalmente ho ricostruito insieme con un familiare, un nipote, dove possono essere stati. Ed è, ed è chiaramente quella perché sotto corre un piccolo ruscello, corre l'acqua e lì con un po' di pecore di capre si sono portati nel gregge della famiglia di origine e sono andati a Natale. Siamo nel 1874. Rimangono qui due anni fino a che la, la Caterina rimane in Cina tra il 74 e il 76 dopodiché si pone il problema di eh, trovare una casa bene, allora nella parte alta del paese torniamo indietro, qua questa zona qua che è la parte alta del paese che è sotto verso la Madonna del Covo se qualcuno conosce il Crespano, la Madonna del Covo eccetera, bene c'era un triangolo di terra che era questo qua prima che costruissero questa terra e c'era dei sassi eh, accumulati dai contadini che avevano ripulito i prati e là attorno, perché è zona di prati soprattutto di Pasqua. Li abbiamo buttati là con un po' di sabbia, eccetera. Bene. I proprietari erano finiti negli Stati Uniti, terra di nessuno, e allora i Boff, i Francesco e Caterina si costruiscono la prima casetta qua, che questa era diciamo l'originale, questa qua, questo pezzo qua che poi si estende da questa parte, e questa è naturalmente siamo negli anni 50, quindi l'hanno hanno anche sopraelevata un po', poi si estende da questa parte, praticamente qui finiscono i tre figli di Francesco. Uno si chiama eh, Antonio, che va a abitare da questa parte. Qui è Giuseppe, l'infante, e da quella parte, dall'altra parte invece è il fratello Angelo, che troviamo poi, qui in Berizzi li troviamo poi nel libro. Quindi qui costruiscono quindi le loro casette, la loro, la loro abitazione, insomma. vanno a finire là. Eh, Baby Boff, questo fante, rimarrà in questa casa tutta la vita. Due stanze, una sotto, in cucina, e sopra una camera. E dietro, su un, diciamo, un tratto di riva scoscesa che va verso la valle della Madonna, lì c'era la possibilità di avere una piccola stalletta dove teneva un paio di, di mucche, una vitella, una mucca, eccetera. Per tutta la vita lui rimane qui, e questa è la sua casa che voi passate. Va bene, mm, vediamo se c'è qualche, altro, qualche altra cosa, vediamo, torniamo indietro. Sì. E queste sono, sono due zone di Sarei, da, eh, da cui era originaria la famiglia di Francesco, del padre e del padre. E la zona di Bofà, questo è il Col di Bofà, siamo... 12 km dentro il centro abitato di Feltre, sulla strada che porta verso le bocchette sotto il grappa, questo è il Colle di Bofat. Bofat è una, chiaramente, è una, deriva da Bof, il Bof. Noi veramente all'inizio cercavamo eh, la, diciamo, la residenza originaria dei Bof in un'altra zona, andiamo avanti, che è questa, che è il Colle dei Bof, che è 5-6 km più sotto, è il Colle dei Bof vedete qui c'è il tratto di cartello su tutte le zone, su tutti i colmelli abbandonati adesso, non abita quasi più nessuno abita mi pare un professore universitario di Paolo, è dato in pressione e pochi altri che hanno comprato la seconda casa dopodiché si è svoltata completamente quella valle di Sarebbe noi la cercavamo lì, invece un mio amico Marco Retti di, di, 
di Seren, ha trovato eh, la, il certificato di battesimo di Francesco, l'ha trovato nell'archivio parrocchiale della valle di Seren e, e quindi viene, e viene eh, quindi abbiamo, abbiamo identificato come proveniente da, dal Col di Boff. Vabbè, quindi il Col di Boff è importante, sapete, eh, apro una piccola parentesi, eh, originario di questa zona è un personaggio eh, a cui eh, si è rivolto il Papa attuale Francesco quando ha scritto l'ultima enciclica, quando ha eh, l'ultima enciclica che parla del creato, della difesa del creato, eccetera, si è rivolto a un francescano, padre Leonardo Boff, o due F, che veniva da una famiglia di emigrati di Seren in Brasile a fine dell'Ottocento ed era un teologo, uno dei più importanti teologi della liberazione cosiddetti, eh, quindi diciamo uomini di frontiera, insomma dei preti di frontiera cosiddetti, ed è questo Leonardo Boff che è stato consulente de, de, di Papa Francesco. Eh, non è più padre Boff perché si è sposato con una suora, hanno quattro figli adottati a, più di, a quasi 70 anni, un po' qualche anno meno di me, si sono sposati, hanno dato quattro figli, però il Papa attuale, che è argentino, eh, ha chiamato proprio lui a, eh, come consulente per l'ultima enciclica che è emanata. Io voglio dividere la mia esposizione in due parti. Una parte io voglio esporre alcune idee basiche e una seconda parte vou fazer um pequeno exercício de meditação porque a espiritualidade passa não só por momentos especiais mas por uma prática permanente da vivência do espírito antes de mais nada eu queria dizer que considero importante todo mundo fazer uma revolução a revolução do Papa Francisco Francisco não é, um, não é um nome é um projeto de igreja um projeto de mundo nós saímos de um longo inverno e rompeu uma primavera e ele vai obrigar a todos nós a mudarmos e colocarmos outros valores que vão configurar um rosto diferente da igreja então eu convido a todos a estarem atentos a fazerem essa revolução do Papa Francisco quindi vedete che c'è diciamo, questi personaggi che vengono dalle nostre montagne, dalle zone più sperdute hanno un retroterra eh, direi di un certo peso, di una certa consistenza eh. Vabbè, detto questo andiamo avanti e quindi originale, questa è una foto degli anni, degli anni di 60, scusate, del 38, qui è una Gaetano um, Capovilla che si posa con Boff Franceschina, e per caso ho scoperto che qui c'è anche mia madre, quindi noi non avevamo questa foto, quindi l'ho messa no? non soltanto per questo, ma. e qui c'è Giuseppe Boff, il nostro fante, che allora ha circa 50 anni, insomma. Un po' qui la zona di Crespano, vedete, qui era andato a costruire, questa, qui c'era la famosa grotta dove è andato a, a, ad abitare e invece la sua casa l'aveva poi costruita qui, questa zona qui, parte alta del paese, questa è la zona centrale del paese. Andiamo avanti, questo è Crespano all'inizio del Novecento, una foto un po' piccola. Questo invece è il foglio matricolare di Boff Giuseppe. L'abbiamo riprodotto, l'abbiamo messa nel libretto perché siamo riusciti a pescarlo a Padova, dove sono raccolti tutti i fogli matricolari dei diversi distretti militari, e perché c'è una notazione molto particolare, questa. Qui c'è trascritta una condanna a due giorni di prigione, pensate, una condanna a due giorni di prigione per aver violato un articolo del codice penale militare eh, che è letto poi, sono andati a leggercelo, significa che hanno creato disturbo alla pietra pubblica. E allora, e questa è la notazione del foglio matricolare, quando ha fatto il servizio militare, non quando era in guerra, prima, 
nel 1900, probabilmente nel 1908, quando hanno fatto subito di Italia. L'hanno condannato due giorni in prigione e hanno trasmesso alla pretura di appartenenza la condanna. È importante questa trascrizione perché lui a un certo punto del servizio militare, quando è il fronte, fa domande di andare nei carabinieri e continua a scrivere, a un certo punto, non, mi ha, non mi chiamano mai, non mi chiamano mai nei carabinieri, eccetera. Probabilmente quella notazione nel foglio matricolare eh, di condanna eh, aveva costituito un precedente per cui non l'hanno mai chiamato i carabinieri, per quello è interessante anche questa notazione. C'è tutta la sua carriera militare dall'inizio alla fine, lui ha combattuto dal 15 al 18, per tutti i tre anni di guerra. Bene, questo è Crespano con il eh, cosiddetto padiglione, sapete c'era un ospedale, il padiglione della salute, del tempo e qui lui ha passato gli utili, l'abbiamo messa perché riproduce la situazione di qualche decina d'anni prima, ma comunque lui qui ha passato gran parte della sua vita, eh, scusate, gli ultimi anni della sua vita, gli ultimi anni. Questo è eh, l'attestato del servizio militare, la croce di merito di guerra, che gli è stata concessa nell'ottobre del 18, quindi alla fine della guerra. E qui è una mappa con tutti i combattenti, risale al periodo fascista perché vedete il duce in centro, poi c'è sotto c'è il re, poi ci sono i comandanti Cadorna e, e Diaz e questi sono i combattenti di Crespano del Grappa della Prima Guerra Mondiale. Dov'è Boff? È questo. questo. Giuseppe Boff. Hai eh, fatto il giorno? Eh. Devi dire che sei anche Mussolini. L'ho detto lo scusa, non ho sentito. Non già detto. <ride> <ride> e questo Mussolini. Cioè, cioè, cioè. E risale che è fascista. E lui... Ecco, qui i combattenti che hanno una croce sotto sono i caduti. Sono 47 i caduti in Crespano, anche ora mondiale. Ecco, Vito, è Giuseppe Bocco. Bene, arriviamo al libretto. Questa è la sua scrittura. Questo è il primo libretto dove annota che costo. Vedete, crediti. È il signor Portolazzo Luigi, creditore dei lire 1300 avute il 24 novembre 1913. Ecco perché vi ho detto che si dice del 13 questo libretto scadrà il 24 novembre del 1914 Banca Popolare dire 350 per le mani. scade ecco che non fosse una cambiata scade il 24 maggio del 14 e firma sempre vedete Giuseppe Boff pagato qui comincia invece il secondo libretto che è questo lui non comincia a scrivere dall'inizio della guerra lui viene errorato vi ho detto in maggio il 5 maggio e 15 arriva al fronte nella zona fra il Trentino e l'altopiano di Asiago verso sopra Canove la zona della piana di Luserna e però i primi sei mesi lui sui primi sei mesi non scrive niente scrive dopo ricordando una battaglia che dopo di cui leggeremo un passaggio, un passaggio e gli approfondirò questo aspetto nel secondo libretto lui comincia a cominciare no, vai pure con la parte scritta No, se no, no, la parte è stampata. A cominciare dal 5 gennaio, data in cui lasciai Rozzo, che è un paese sulla, eh, no, a ovest di, di, di Asiago, eh, paese dell'altopiano d'Asiago, passai così felicemente 15 giorni di licenza presso la famiglia. Ecco, lui quando nomina le sue licenze non parla mai di suo padre, scrive sempre la famiglia. Sono tornato nella famiglia. Sono stato bene nella famiglia, non vedevo l'ora di, no, di tornare nella famiglia, non mi mandano mai la famiglia, però lui non nomina mai il suo padre. Ma non dice mio padre, ma un'altra cosa interessante di questo piano. Va bene, qui c'è la sua storia, poi la loro lo leggiamo. Questo è l'inizio, comincia il 5 gennaio, impianta questo secondo libretto il 5 gennaio e finisce praticamente alla fine, al 17 novembre del 16, questo è praticamente, c'è tutto l'anno, quasi tutto l'anno, 1916. Dopo viene ferito da una palla di Zrapne, Zrapne sapete sono granate che hanno dentro una serie di pallette eh, di piombo, di ferro, oppure altri pezzi di ferro, eccetera, e sono tremende perché scoppiano a una certa altezza, sopra, soprattutto all'altezza della trincea, in corrispondenza della trincea, e fanno dei, 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 dei disastri, lui è stato colpito qua all'occhio sinistro ed è stato ricoverato, poi lo vedremo, lo leggiamo questo passaggio perché lo nota proprio nel suo, nel suo diario e anzi eh, descrive anche i merli del muro dell'ospedale, di cinta dell'ospedale, lo, 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 lo rappresenta 
e viene, rimane lì una quindicina di giorni. Ecco, questo è praticamente l'anno in cui eh, presenta questo secondo libretto. La granata più usata durante la prima guerra mondiale da tutti gli eserciti è la granata Schwarzenegger. Dal nome del suo inventore inglese, un ufficiale, come funzionava semplicemente il bottolo che conteneva la carica di lancio, il corpo della granata, il ferro stesso, queste centinaia di spallette di piombo, un sistema di accensione a spoletta a tempo con una piccia. Veniva programmata, una volta uscita sparata dalla bocca del cannone, per esplodere a 100-150 metri sopra le linee nemiche. I reparti d'assalto di Kraus le hanno facilmente sopraffatte di Cassini. Ha scritto qualcosa, Tovas, non lo sappiamo, non abbiamo trovato assolutamente niente. Quindi, diciamo, sono due diari parziali, eh. mancano i primi sei mesi e manca eh, quasi tutto l'ultimo anno. Eh, cioè, praticamente dal 17 al 18 manca l'ultimo anno, però lui è stato ai fronti durante tutto l'anno. Poi il suo diario è continuamente intervallato da dei disegni, da delle mappe che lui effettua delle diverse situ situazioni del fronte. Lui descrive perfettamente, perché, perché è bravissimo, poi se voi andate a confrontare anche i luoghi che lui dice, queste ecco, Mons, queste ballerisce, siamo nella zona del Carso, ecco qui siamo a uh, San... Uh, San Lorenzo, mi pare che sia, eh, e, e, e questo è, vedete, questo è il, il risorso, questo è il fiume risorso. Di qua c'era la, eh, la, la correva il fronte italiano, dall'altra parte c'era il fronte estuario. Poi, vedete, dove mette le frecce, eccetera, sono le direzioni dell'assalto, si va verso questa parte e, e dall'altra parte, naturalmente ci si dice lui continua a descrivere eh, e questa cosa è abbastanza strana perché sapete i combattenti non potevano tenere eh, le scritte tanto meno uno che scriveva che scriveva che descriveva anche i fronti e quindi dava notizie su quella che era il suo fronte una volta catturato dal nemico poteva trasmettere notizie gliele avrebbero tolte l'avrebbero condannato addirittura eh, Vari rossi, eh? fino alla fucilazione, è un mistero, un mistero perché non lo sappiamo, perché nessuno sa, è morto nel 71, quindi non sappiamo, eh, i nipoti neppure sanno qualcosa, di... come hanno potuto salvare questi diari? Perché era proibitissimo, proibitissimo tenere un diario, tanto meno tenere un diario con annotazioni di questo tipo, perché sono continue, sapete, le annotazioni, continue, va bene. Ecco, questa è un'altra un linea del fronte, e qui siamo sempre nel fronte del Carso, giornata tranquilla, salvo la notte, eccetera, e via cosa che succede. Qui descrive sempre giorno dopo giorno, ora dopo ora, tante volte. Bene, 
E i fronti allora adesso, i fronti, dove è stato il fronte? Allora lui è stato su tre fronti. I primi sei mesi è stato sul fronte, vi ho detto, eh, fra il Veneto e il Trentino, nella zona di Luserna. Lui è stato lì da maggio fino a eh, dicembre, praticamente. Poi eh, ricordate che il 5 gennaio comincia a parlare già che va verso Udine e quindi eh, prende il treno, lo fa ancora. Eccolo, questo è il fronte del Trentino. Questo è il fronte italiano, la linea della, eh, italiana, questa invece è la linea austriaca. Questa è la zona di Bosson di cui poi parleremo facendo alcune letture. Siamo nella piana di Vezzena, Spitzberg, dove c'è un fronte, un fronte eh, meglio un forte austriaco. Il forte Bosson invece era a un'altura di 1500 metri fortificato con Trenino e Fesso. Siamo nella Val d'Arsa. E, e quindi qui avviene, vengono i primi scontri. Qui c'è uno scontro memorabile di cui poi parleremo leggendo il passaggio. Questo è il primo fronte. Torniamo all'altro. Eh, questo invece è il secondo fronte, il fronte del caso. Qui siamo nel medio isonzo, sapete, il fronte del caso si vedeva in alto isonzo, medio isonzo e basso isonzo, dal mare fino, fino alla carnia. Qui siamo nel fronte del medio isonzo, siamo, questa è Gorizia, questa è cerchiata, il rosso è Gorizia. E le zone che lui descrive e che nomina spesso sono Peuma, Doverdò, Sabotino, San Michele, sono famosissime, zone famosissime in cui ci sono state le famose spallate cosiddette volute da Cadorna. Cioè Cadorna, tutto il primo periodo della guerra, pensava che lo sfondamento dovesse venire sulla linea del caso sulla linea del Trentino, sulla linea del, che so, della Lamello, del fino alla, su alla, allo stelvio, cioè, si doveva tenere, si doveva tenere sul Pasubio e si doveva tenere nel piano di Asia. Dopodiché sapete che il fronte andava a nord verso la valle del Primiero e andava su fino al calore, subito sotto Cortina, e poi dall'altra parte arrivava fino alla Carnia e scendeva lungo il caso. Si doveva sfondare il caso perché era diciamo, la zona meno, meno difficile da superare, montagne più basse e poi più vicine a Trieste. Eh, conquistare Trieste sarebbe stata una, una, una cosa importantissima l'entrata a Gorizia del fronte verso eh, la, sulle direttrici sulle vallate che portano verso Vienna il cavaliere italiano ha paura di essere colpito cioè, torna indietro e, e quella è sostanzialmente il fronte caldo e infatti noi assistiamo a tutta una serie di spallate di cavalieri a piedi per offrire un bersaglio meno facile prima, seconda, cioè. bene Boff partecipa a una di queste battaglie. Fanteria. La presa di Gorizia è la sesta. Sesta battaglia del Risonzo. E la descrive, dopo la leggeremo, la descrive in maniera dettagliata. Lui è il portaferiti in quell'occasione. E dice camminavo su metri di calato. Infatti la battaglia di Gorizia ha 50.000 mo fra morti, feriti, dispersi, eccetera. 50.000 da parte italiana e 40.000 da parte austriaca. 10 giorni di battaglia, eh, 100.000 uomini sostanzialmente, 100.000 uomini, eh, gli altri battaglie più o meno 30.000, 20.000, 40.000, 30.000, questi sono i numeri di sostanza di quelli, però sappiamo che al massimo sono riusciti appunto a conquistare Gorizia il 9 agosto del, 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 del 1916, conquistano Gorizia, una città che ormai aveva 1.500 abitanti, che i due eserciti la pione muove dalla sinistra in, contro la linea del CUC Podice Montesanto. Si punta da questo lato sulla Paesina, poi si premerà dall'altro lato sul Carso per aprire un varco lungo la parte del Pipano. Si sposta un paio di chilometri, si sposta un paio di chilometri da questo fronte verso questo, e questo è il fronte, diciamo, austriaco, questa è la fronte italiana, la linea italiana, si sposta da questa parte, e, e un paio di chilometri, e dopo la città viene distrutta, letteralmente distrutta dagli austriaci, perché una volta conquistata dagli italiani, gli austriaci la bombardano continuamente e la distruggono e alla fine non c'è più un abitante. Lui entra, eh, descrive e proprio dice a tal ora, quel giorno, sono entrati, sono entrati in Gorizia. Questo quindi è il secondo fronte. Il terzo fronte sul quale comparte, e dopo la ferita del 17 novembre 
A mezzogiorno del 14 maggio, dopo due giornate di bombardamento, si scattano tra le valze del Cook, del Bodice, del Monte Santo, tra piombano orribili e sorrisi. Il nemico spara dall'alto, chiuso in profonde caverne. Questo è il caso Ubio, che sapete che sono i famosi denti, il denti italiano e il denti austriaco. Lui nomina spessissimo l'Alpe di Cosmagnon. Lui praticamente è comandato a combattere in questa zona. Siamo sopra i 2000 metri. Poi leggeremo dei passaggi dove metri e metri di neve. A giugno nevicava ancora. Siamo a 2000, 2040, 2060 metri sul presumpio. E qui eh, non, è più un, non, non ha più la funzione di porta feriti, ma svolge la funzione di lancia a un lanciabombe. Lanciabombe, eh, noi ne abbiamo un museo per spano, non stock, è un, eh, praticamente è un'arma che ha una certa lunghezza, che ha più o meno questa grossezza, questo diametro, e, e serve eh, per sparare da una trincea all'altro. Oppure eh, un mortaietto, diciamo, è abbastanza una canna abbastanza lunga. Eh, gli italiani ne avevano comprato una quantità enorme dagli inglesi, sono dei stock cosiddetti. Stock eh, sono dei appunto, morta, piccoli mortai, eh, appunto, lanciabombe, li chiamano lanciabombe in sostanza. Lui ha un lanciabombe e di fatto spara, a un certo punto del diario lo dice, spara su una sentinella austriaca, però non la colpisce, probabilmente non ha voluto colpirla in sostanza. E, poi rimane fino alla fine, fino al 22 ottobre del 17, in attesa che arrivi un altro a sostituirlo perché lo devo istruire sull'uso di quest'arma, in maniera da appunto, che possa essere addestrato e quindi poter eh, coprire il suo fronte. Quindi rimane qui, questo è il fronte del Pasubio e che descrive sistematicamente su e giù, e giù, e giù, va giù, e passa di prendere a casa, eccetera. Insomma, siamo andati a fare il bagno, è qualcosa che mi nomina spessissimo ai bagni che fa, che si lavava in media una volta al mese, se andava bene. Da questa parte si lavava sotto quando scendeva dal fronte, eh, nei paesini sotto, Torre del Vicino, eh, la zona di San Vito di Leguzzano, oppure eh, quando era al fronte del caso si lavavano nel, 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 nel Zonzo. E il Zonzo che ha un'acqua bella limpida, eccetera, la beveva in sostanza. Era l'acqua che anche eh, e qui vedete parla, parla il sole scalda ma non pare vero la su sul pasubio del gelo che la terribile tormenta quei metri e metri di neve che ancora oggi moltiplicano ma la fortuna mi portò ancora qua giù a passare qualche ora di cristianamente se ottengo un permesso vado a trovare la famiglia sono da qui oltre 50 km perché lui notava tutto e faceva anche la mappa del treno delle varie stazioni del treno cioè siamo andati a fare il bagno, ora è lì, chilometri 9, giornata tranquilla, riposo, riposo. 11, si dice che cambio gli indumenti, poi riuso, si fa polizia, eccetera, perché erano pieni di pidocchi, chiaramente non erano, sono parecchi. Va bene, mi pare che, vediamo se c'è qualche altra immagine. Ecco, qui ci sono altre immagini, questa per esempio siamo nella zona sempre del Pasubio, la zona di, eh, sempre di Cosmagnon, qui ci sono difese austriache, il Pasubio è una montagna tremenda, micidiale anche nella sua conformazione, quindi lui c'è stato, era presente non solo le 12 gallerie, ma poi i famosi denti, poi è stata una guerra di mine soprattutto, ognuno faceva la mina contro l'altro, faceva saltare l'altro, insomma. E è stata un'esperienza tremenda, insomma, i campi pieni che si congelavano. Dove hanno preso? Eh? Hanno preso Battisti? Sì, è qui vicino si è preso Battisti. E l'ha identificato un certo Franceschini della base del sole, esatto. un Trentino, l'ha identificato e poi l'hanno portato a prendere, l'hanno identificato, sapete come tra l'altro. Era un c'era segno sul castello dove l'hanno identificato. Sì. Non c'è nessuno, ha cancellato tutto. Nessun, 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 Adesso è nuovo presente, sono stato perché hanno fatto. Allora, Battisti si l'ha preso qua sul Pasubio, era un capitale del Pino. Come Battisti? Eh, Corno Battisti, lo ha chiamato Corno Battisti. Vabbè, questa è la zona praticamente dove c'erano queste sono difese austriache. Ho preso una foto da una, appunto, una pubblicazione eh, austriaca che poi è stata riportata invece da, da, 
dal centro documentazione di Giuseppe, la Valasta, anzi di Giva, la Valasta, la, cioè, la zona del la sopra che sta qui. Vediamo se c'è qualche altra immagine. Ecco, questa è un'altra mappa, vedete, con tutte le periferiche del Pasubio, Sant'Antonio, Repoa, Ostaro, Torre del Vicino, Schio, Valdagno, ma eh, la strada che porta a casa in sostanza. Molto spesso la facevo in bicicletta, tornava a casa in bicicletta e ritornava. E di solito altri spostamenti li facevo in treno, vedete, Pasubio, Roassi ma è precisissimo vedere, Rovereto, Trento, lui costruisce tutte queste mappe. Mi dice uno che abita, che abitava, cioè abita ancora vicino a casa sua, che era questo, questo fante dopo la guerra, era uno che sapeva identificare perfettamente i confini delle proprietà, a occhio. Non voleva tante da qua, questo tu arrivi da qua e fino a qua, dopo da qua è proprietà tua, da quella parte è proprietà dell'altro, cioè, a occhio e aveva tra queste mappe che lui eh, appunto, utilizza in questo diario eh, veniamo a sapere che era una, una precisione notevole e anche l'identificazione di lui poi andiamo avanti se... ecco, questa è la zona sempre la zona di Matassone distrutta sul fortino omonimo a sinistra c'è anche il forte Pozzacchio che lui nomina vedete qua un certo punto del suo diario dice la notte riposai nel forte Matassone per terra sulla roccia il 17 eh, oggi molta attività di tutte le armi, alcuni colpi di 305 sono granate, le più grosse, praticamente ci sono le bombarde con 320, cadono attorno alla nostra batteria da 149, oggi si guarda il sole, si attende la notte per mangiare per cose. Il Matazzone è un forte tedesco, cioè costruito dagli austriaci, lui li chiama tedeschi, sempre gli austriaci eh, per la lingua che parlano. E ora da noi occupato e vista un 300 metri dal paesello di Matazzone, ora completamente spianato, eh, vedete com'era la situazione del paese di Struttur, non c'era più una casa in piedi, eh, spianato, salvo il piccolo campanile eh, con le sue due piccole campane. Un'altra foto che non ho riprodotto, eh, c'è proprio il campanile eh, che è rimasto, una l'unica struttura che è rimasta in piedi, la chiesa è distrutta e siamo sulla valle che va da Vallarsa, che va verso Roberto. Questa è una cosa che lui proprio identifica, ho messo apposta questa foto qui dentro perché poi coincide con un passaggio sul diario. Andiamo avanti ancora.
Ecco, questo vi ho detto eh, famoso fiore, fiore del Pasuglio, che è un garofalino che lui ha salvato detto, con un cerottino e con una poesia. Lui era, eh, leggendo questo diario, noi troviamo dei passaggi molto belli eh, in cui descrive, per esempio, il frusciare degli animali dentro il bosco, il bosco di Francia, no? di notte. Oppure descrive, che so, la pioggia che batte insistentemente sugli alberi, sugli abeti, eccetera. Descrive il vento, il fischiare del vento, in particolare quando parla del pasuglio. E, e, e alla fine lui inserisce, dopo le leggeremo, alcune poesie. Mi piaceva scrivere. Gli ho detto terza elementare, però sapeva anche scrivere in versi. E aveva sicuramente una vena poesia. E questo è un pasuglio, questo è un poema, lo chiama poema. E lo firma, ha detto, siamo a San Vito di Leguzzano, 11 aprile del 17. Questa è la sua firma di Giuseppe, Boff Giuseppe. Versi d'amore, poi li leggeremo, però questa è una poesia anche strutturata, questa la, la deve aver pensata e scritta e riscritta più volte, perché e ci sono dei riferimenti anche alla sua fidanzata, che poi non riuscirà a sposare, perché una volta tornato dal, dal fronte e troverà che è andata a sposa a un suo un paesano che era molto più ricco perché era tornato all'America e aveva quindi una buona sostanza e lui purtroppo non riusciva più a, 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 a realizzare il suo sogno d'amore. Ecco, questa è la sua poesia. La licenza è terminata, è scritto versi da noi. Sono le ultime, le ultime paginette di questo terzo libretto. Ci mette tre poesie, uno dopo l'altro, uno sul prosumio, e una sulla guerra e poi quest'altra, versi da noi. La scrive, la scrive, la scrive, vedete, la corregge anche, ci torna sopra. Non ti scordare mai di me, lo, lo, lo sottolinea. Vabbè, eh, basta. Cadenette sembra affianca a me, si sicura di st'amore, non mi so sicura te, oi vita, oi vita mia, oi core, e chi sto core, si stato un primo amore, o prima e l'ultimo sarai te. Quando notte non te vedo, non te sento in tasti braccia, non te vaso che sta faccia, non te stregna forte in braccio a me. Ma c'è tanto masti suono, mi fai chiangere per te, poi vita, poi vita mia, poi cuore, e chi sto cuore? Si è stato o prima amore, o prima e l'ultimo sarai con me. Scrive sempre, sta con te. Io non penso che a te solo. Un pensiero mi consola, cado piente sulla mente a me. A più belle e tutte belle, non è mai più belle te. Oi vita, oi vita mia, oi core, e chi sto core, si è stato o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita, oi vita. Si è stato o prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me.
questa è sostanzialmente eh, è stata la sua vita e chiaramente lui descrive giorno per giorno, detto, ora per ora, eh, la sua vita in trincea, le sue esperienze a fronte. Adesso passiamo alla lettura dei, dei testi. Naturalmente abbiamo scelto alcuni brani significativi, e eventualmente l'intervallo con qualche spiegazione storica, perché poi chiaramente lui non aveva chiaramente il quadro storico di ciò che stava succedendo i movimenti del fronte, le scelte degli altri comandi gli sfuggivano completamente, lui era un fante e eh, quindi eh, abbiamo visto insomma, non, assolutamente inconsapevole delle, delle scelte strategiche dei suoi comandanti, però tocca degli argomenti, tocca delle situazioni che hanno a che fare con la storia, hanno un riscontro perfetto con gli avvenimenti storici, quindi vi prendete la cronaca della tratta di Gorizia dell'esercito italiano, bene, lui la descrive in maniera perfetta con il suo reparto, con i suoi uomini, in funzione di porta feriti, ma questa è la presa di, di, di Gorizia. E, oppure la battaglia del Basson che ricorda la Pumnandola, poi ci torneremo, la Pumnandola è forte. Vabbè, allora cominciamo con l'inizio, allora l'arrivo al fronte è del Carso. Eh, abbiamo detto dopo sei mesi passati nel Trentino, tra il Trentino e l'Alto Piano di Asiago, viene trasferito al fronte del Carso. Eh, noi di solito accompagniamo queste serate di presentazione del diario anche con un coro che canta e facciamo cantare la travolta, la travolta è il treno che porta i soldati, infatti lui descrive il passaggio eh, che fa dal Trentino, eh, scende eh, su Chieni, poi va verso eh, Cittadella, il nome Cittadella, il nome Padova, Mestre e poi Lugno. Eh, Naturalmente tratti a piedi, quindi da tre fa un pezzo a piedi, poi un pezzo in treno, poi l'ultimo tratto lo fa di nuovo a piedi. A cominciare dal 5 gennaio, data in cui lasciai Rosso, paese dell'altipiano di Asiago, passai così felicemente 15 giorni di licenza presso la famiglia. Ma presto passarono questi giorni reati che al 24 dello stesso mese partì nuovamente per la fronte. Dopo parecchie ore di marcia mi portavo in un paesetto sopra il Gran Sasso Bastagna. In realtà è, è, questa località è vista, è Sasso, il Sasso sopra Bastagna, e però aveva in mente il Gran Sasso, lo chiamo il Gran Sasso Bastagna. Ma viene notte, per notte in infinita. La mattina del 25 giungevo ad Asiago e trovato un ufficiale mi diceva che il mio reggimento ha lasciato la fronte partendo per ignota destinazione. Così andai al comando di tappa ad Asiago e mi fecero partire per Tiene. Giunsi a Tiene, andai al comando di tappa dove rimasi alcuni giorni aspettando coloro che ancora non sono rientrati dalla licenza. Il 29 sera presi una bicicletta e con 40 km andavo ancora a salutare la famiglia. Torna a casa, riesce a fare un salto a casa. Ma, Ma il 30 rientrato nuovamente a Tiene. È inutile registrare la vita di questi giorni, di dormire, di mangiare. Il 31 gennaio mattina partivano i miei cari amici per raggiungere il reggimento credo su risorso ma io credevo ammalato alla gola e rimanevo a Tiene per essere visitato ottenuto un giorno di riposo partì il primo febbraio da Tiene per Vicenza Padova e giungendo a Mestre dove riposai la notte accantonato in una segheria la mattina del 2 febbraio partì nuovamente per Udine e da Udine fino a San Giovanni di Marzano dove pernottai nuovamente e il 3 dello stesso mese partì per, per il fronte. Va bene, questo è l'inizio del cosiddetto secondo di prima. Bene, arriva il fronte e dove finisce? Finisce in trincea. Al fronte, sappiamo, venivano i soldati venivano collocati nelle diverse trincee. E sappiamo come erano divise le trincee, prima linea, seconda linea, terza linea linea di massima resistenza, se voi andate qui sul grafo le trovate tutte benissimo, le potete individuare benissimo, quando siamo stati sulla giovane vi ricordate che ne abbiamo parlato, prima linea, seconda linea, terza, quindi sfondamento della prima, generale resistenza della seconda, 
fondamento della seconda bisognava resistere sulla terza, dopodiché c'era un'ultima linea, cosiddetta quarta linea di massima resistenza. Erano contrassegnate con eh, le lettere dell'alfabeto A, B e C. Alba, Bianca e Clevie. Era <ride> no, un nome di nome donna, un nome poetici, alle trice e tutt'altro che, che, che l'uomo in poesia. E un'autrice, un'autrice sul caso, lui la descrive perfettamente cosa, come si vive e cosa succede quando soprattutto cambiano le, le condizioni dell'atmosfera, quando piove. E nel caso, lungo le friuli, eccetera, arrivano delle giornate, giornate di piogge intensissime, però dobbiamo stare lì, non si possono muovere. Andiamo. È un'autrice senza coperto. Mezza di acqua e fango. Siamo ai primi di marzo del 1916. Ma bisogna entrare perché già le fucilate cominciano a fischiare. Così passò questa miserabile notte, tutti bagnati, coi piedi nell'acqua. Ma viene giorno, così da poter vedere almeno dove sono i tedeschi, perché tutta la notte colpi di fucile davanti e dai lati e non sapendo il preciso del nemico la vita, la vita diventa più pesante perché ci entra più paura ma viene giorno è il 2 marzo e mi vedo davanti il Peoma il Peoma è una zona un po' prima di Gorizia a nord di Gorizia nel mezzo tra Gorizia e il Sabottino il Sabottino invece è una zona fortificata occupata all'inizio prima della presa di Gorizia occupata dello stesso è un punto molto battuto da vari mesi. Si lotta su questo punto. Il terreno è tutto fracassato. Il tre pure continua sempre la pioggia. La trincea è tutta inondata di acqua e fango. Di giorno non si può alzare la testa perché si è subito presi di mira. Ma bisogna portare fuori un po' di fango, altrimenti si va giù fino al ginocchio. L'acqua corre sotto i piedi, sempre tutto bagnato. Non si può dormire al giorno in trincea e fermi alla notte. Fuori, davanti ai reticolati di vedetta, senza scudo né riparo, là, vicino una pianta di fico, sotto il continuo maltempo. Anche il 4, il 5 e il 6, sempre questa vita è sempre pioggia, giorno e notte, non si ha nulla da cambiarsi, ogni tanto si leva i cazzetti, si struccano l'acqua e poi si mette ancora. Mangiare una volta la notte e un po' di zuppa anche fredda, un quinto di vino, quando... E qui una parola illegibile che la mia sapere. Il pane arriva pure la notte, è bagnato oppure di terra perché i muli cadono per terra più è una guerriglia continua specie di notte sempre fucilati il peoma è una collina davanti a noi vecchia posizione del nemico e perduta da lui tempo fa e vinta da noi per un po' di tempo ma dovevo pur noi lasciarla perché tempestati di fronte e dai fianchi dal piombo nemico questa collina costò 20 migliaia di uomini nelle lotte. Molto sono là, sopra la terra, si consumano col tempo. Il giorno 7 sono in trincea e un ordine giunge al mio riguardo del tenente medico che io mi porti ad un posto di ricovero degli ammalati. Parto dalla trincea e mi porto sul luogo. Vi sono una decina di ammalati, i piedi gelati. Sono in una cantina di una casa diroccata, ma le mura della cantina ancora sale. Si fa in questo luogo un posto di soccorso a malati e feriti. Questo luogo è che è a decine di metri dalla trincea e durante il giorno bisogna stare dentro per non farsi scoprire il posto. Faccio sempre questa vita continuo al maltempo i sentieri e le strade si fatica a camminare dal fango e acqua ieri sera portai all'ospitaletto pure il cugino Luigi Torresan con i dolori reumatici 
in questi giorni piccoli gruppi di soldati vanno a prendere fucili e baionette nel peoma e davanti alle nostre trincee 400-500 metri dove si trovano parecchie migliaia di cadaveri ogni fucile viene dato un compenso vi si trovano pure armi tedesche i cadaveri non si possono seppellire per il loro numero e il nemico non ci permette il tempo sono già putrefatti è un enorme odore che si trova da non poter più ispirare vi sono bersaglieri 9-12 fanteria 33 36 carabinieri granatieri e tedeschi quando si tocca per levarci la baionetta si stacca mezzo corpo vi sono teste braccia gambe qua e là un campo di cadaveri non c'è palmo di terreno che non sia battuto e non c'è metro che non vi sia ferro e piombo. Ecco, questa è la condizione della trincea e dei campi in cui si è combattuto dove i cadaveri sono a marcire e nessuno si è perduto. Andiamo avanti. Tanto lettura, mi pare che sia adesso. Sono ah, ah, il eh, 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 una cosa che caratterizza questo diario è il suo. Eh, cioè lui non partecipa molto a cerimonie religiose, eccetera. Sentite come passa il giorno di Pasqua del 1916. 23. Giorno di Pasqua. Pioggia tutto il giorno. Nessuna azione. Si riposa sotto la tenda. Qui continua, da oltre un mese, di parecchi casi di malattia di terizia. E oggi... Scoppia un'epidemia. Certo. E oggi deploro verificarsi altra infetta malattia. Il colera. Il colera. E contro il colera è difficile di dire. Questo fatto ci allarma assai. Si fa grande pulizia a tutto. Si attende ordini dai superiori comandi. Il caldo si fa ormai sentire, dopo grandi piogge. Al fronte poca azione d'artiglieria. 25. Giungono altri ufficiali medici, anche il maggiore mezzo battaglione, e in sequestro, guardati da sentinelle fisse, viene fatta l'analisi dello sterco a tutti i sospetti colerosi. Vi sono molti ammalati. Ogni giorno ne va all'ospedale. Uno del genio è morto ieri. Si sparge carci viva dentro e fuori delle baracche attorno alle tende il nemico oggi fa saltare il cirovo alto 26 bella giornata fa caldo arriva il nostro colonnello visita il battaglione distrettuale gli ufficiali medici si interessano molto fanno visite per vedere se nuovi casi si verificano continua l'analisi siamo in sequestro il nemico però ci manda alcune granate nei dintorni Stasera passa una nostra squadriglia. 27. Lotta a ambe le parti di artiglieria medio carico. Oggi c'è un po' d'aria. Ho marcato visita. Sono debole. Non ho appetito. Ho preso il sale. I lunghi disagi della guerra si fanno sentire. I sospetti colerosi sono lasciati liberi. 28. La mia salute migliora. Torna all'appetito, non si verifica più casi di collera, ma ogni giorno trasporto malati, il clima è cattivo, l'acqua scarsissima è cattiva. Eh, queste sono le condizioni quando scoppiano queste epidemie. Andiamo avanti ancora, un altro passaggio. Siamo, siamo a... ad agosto. Eh, allora, qui siamo ad agosto e eh, abbiamo già preso di Gurizia, la sesta battaglia del caso. Lui la descrive in maniera semplice come la descrive lui, naturalmente non è con le truppe d'assalto, quindi non è in testa ai ragazzi che avanzano, ma è soprattutto di rincalzo, raccoglie i feriti e, e i morti, insomma, mettere un po' a parte, come se perderli provvisoriamente quando si viene a fare. 4. 4 agosto. Tutto il giorno il bombardamento da parte nostra. La notte sul 5 si fa terribile. 
I tedeschi lanciano grosse bombe. Ad un punto comincia la fucileria. Dopo mezzanotte i tedeschi fanno saltare la galleria sotto le nostre trincee. Un enorme colpo butta in aria la collina. Rimase sei morti e 24 feriti. Vado sul posto e sento dei lamenti. Sono uomini sottoterra che chiamano aiuto. Mi crepa il cuore. Sono 20 metri lontano dai tedeschi, ma non posso lasciare gli sventurati che urlano sotto la terra sconvolta. Aiuto! Mi metto al lavoro con le mani, sdraiato a terra, e scopro la testa di un compagno che gli levo la maschera e occhiali e vede di nuovo la luce. Lo scoprì fino alla cintura, così da metterlo in salvo, e la stanchezza e la sonno non mi reggono più. Ne presi altri. Vennero che finirono il compito e poi lo portai fino ad un ospitale che, disturbato dal convulso, mi guarda e piange. Disse, mi ricorderò di te. Io lo saluto e le lacrime mi viene agli occhi. E da schio Vicenza perì e continua il bombardamento. La mattina alle sei i nostri fanno fuoco contro ogni calibro e bombarde. E mezzogiorno sono stordito dal rombo, dal fumo. Si deve avanzare, ma chissà si attende l'ora fatale. Addio padre e madre, pregate in Dio per me. A quest'ora ci sono già molti feriti, chissà prima di sera. Ricordo solo la terra, comincia la lotta ancora morti e feriti. La mia compagnia ha circa un centinaio di perdite. Io giro qua e là, tutti mi chiamano, mi sono feriti a dieci metri dal nemico, provo più volte, ma la cieca mitraglia non mi lascia, raccoglio i più vicini, sono molti, e nelle spalle molta fatica, si assente, non c'è da bere, la lotta dura, violenta tutta la notte, ho riposato sotto il grandinare di piombo, un paio d'ore, dalla stanchezza è sette e mezzogiorno. Continua, scoppia una palla, mi buca il tascapane che tengo il tracolla. La fortuna mi sorride ancora, ma la stanchezza mi ammazza. Raccolti i feriti, seppelliti dieci poveri morti. E quanti amici. E ora, chissà, come si può vivere. Tutto il sette, su tutta la fronte, continua grandi e duri combattimenti. In varie parti si avanza la notte. Sull'otto, pure senza tregua, un minuto si ferma il nemico. Non bombarda tanto, ma è accanito, resiste fino all'ultimo uomo in trincea. Questa mattina dura sempre più lento il bombardamento. Cileria diminuita. Ore 9 dell'8 agosto del pomeriggio. I tedeschi cominciano a rendersi, abbiamo dalle loro trincee grandi bianchi. Il nostro bombardamento è cesso i tedeschi. Alzano le mani, lasciano le armi a centinaia, tutte le truppe di riserva si aprono, si avanza trionfanti, si passa i reticolati già sconvolti, le trincee sono dissepolte e giacciono tutti i cadaveri, anche in putrefazione. Si avanza qua e là, stragi di carne umana, enormi quantità di materiale da guerra abbandonato. Con poca resistenza si giunge al sonzo, passano poco a poco di corsa sotto le granate, due reggimenti, centoquindicesimo in testa. Alla suo, mattina... Suo reggimento. Centoquindicesimo in testa. Alla mattina Gorizia è in nostro possesso. Che giorni di memoria saranno questi questa notte? Questa è la battaglia di Gorizia, secondo la vedete qui. Naturalmente sulla battaglia di Gorizia sono stati trascritti in volumi, in volumi, perché è stata considerata una grande vittoria, eccetera. In realtà hanno conquistato un paio di chilometri di fronte e dopodiché gli austriaci si sono attestati su posizioni molto più interessanti, più utili e hanno combinato a bombardare Gorizia finché l'hanno distrutta una massa di piovini in sostanza. E quella è stata malizia del generale Cappello e già lì. Di, 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 di trovare i suoi giorni no, di gloria e fare carriera militare sulla pelle di questi 50.000 italiani e 40.000 austriaci.
in quel mese, 6-7 giorni da tanto. Va bene, lo saliamo. Vediamo eh, questo. C'è un passaggio, lui dopo un anno ricorda una battaglia combattuta nel Trentino. Non ne aveva scritto perché ricordo i primi sei mesi non aveva scritto, però è una battaglia che va ricordata perché è una delle cose che lasciano veramente lasciano senza, senza fiato una volta che hai letto la prova di quella battaglia. A cui lui partecipa ma, che, che partecipa, ma che non ha mai descritto, ricorda soltanto e perfettamente dà il numero preciso dei morti. Poi sono morti, feriti e, e perdi. Finita. Tutta la brigata Treviso, 115, 116, è ora unita. Osservo pure oggi nostro velivolo da caccia che con abili mosse costringe ad atterrare quello nemico. 24 agosto. Oggi è il primo anniversario della battaglia del Trentino dove il mio reggimento si è caduto in questo giorno, 1048, di fronte ai forti nemici di Busa di Verne, Spitzverne e Luserna, presso la dogana al Basso. Mando ai compagni caduti commosso un saluto, oggi mattina. Vi fu una grande scarica sulla linea del fuoco, ma qui al nostro accampamento non riva che qualche granata 152, grosso calibro. Cos'è successo il 24 agosto 1915, cioè l'anno prima? Eh, un eh, comandante che veniva, comandante del reggimento eh, della, meglio, della brigata Treviso, 115, il colonnello Rivelli, che veniva dalla Libia, si sogna eh, nella notte fra il 24 e il 25 agosto del 15, una notte di luna piena, di andare all'attacco del Monte Basson, conquistare il Monte Basson, tre linee, esatto, adesso ci arriviamo, tre linee difeso fino all'ultimo centimetro dagli austriaci, bene, in sale a cavallo, stivaloni lucidi, proprio sguaina la sciabola e davanti ci mette la fanfara che suona la marcia reale. Luna piena, agosto, nove e mezzo di sera, all'attacco dei neomani. Questi, questi mi fanno passare la prima linea, dopodiché sulla seconda linea mettono in azione, mettono in azione in Italia e fanno questa. Lui ha parlato di 1048, non sono tutti morti, sono in parte morti, in parte feriti, in parte dispersi. Ma il numero dei dispersi che è stato poi raccolto successivamente e passato la storia anche nelle cronache e nelle relazioni storiche è di circa 800, 800 dispersi, che vuol dire che non si sono trovati, sono trovati solo dei pezzi, non sono stati riconosciuti. 800 su 1000 e qualcosa. Una brigata è 1000, 1100, 1200 uomini al massimo, se ne sono 1040 infatti il colonnello è stato colpito quasi subito perché era avanti tra l'altro è stato colpito subito e fatto prigionieri è tornato l'anno dopo e non si è portato il processo perché una cosa del genere non c'è più e lui si è giustificato dicendo che non sono stati in grado di gestire i compagni i combattenti i quali galvanizzati dalla musica dalla, soprattutto dalla, dalla marcia no? dalle marce suonate dalla banda non è la sai che non è inconsapevole e era impossibile gestire, era impossibile fermare. Gli ufficiali inferiori, tenenti, sono per dire che c'è fatto questo, morti, hanno decimato, decimato hanno distrutto l'intera brigata. Il 115 di fanteria Treviso è stato distrutto. Cioè, l'Ivrea, la brigata Ivrea e la brigata Treviso, ma la brigata Treviso è stata letteralmente massacrata. Non solo le mitragliatrici posizionate sulle tre linee, no, sul bastone. Ma dallo Spitz Verde, che è un forte austriaco, che loro, che gli italiani credevano di avere un lato, erano rimasti due obici, due obici, i quali sparavano alle spalle, quindi colpiti davanti, quando andavano alle salte, e colpiti alle spalle dal, dal forte. 
questa cosa è interessante perché se voi andate a prendervi una, uh, un libro qui scritto da un tenente di artiglieria austriaco che è uh, Fritz Perl, che ha scritto un paio di libri sia sul Trentino che sul Cazzo, che ho potuto dire sul Cazzo. Bene, lui eh, naturalmente non parla, de, non dice che era parte italiana e non dato la sangue, però a un certo punto dice io ero rimasto a comandare i modici e ho comandato e per tutta la morte e tutta la notte ho sperato su di loro. E mi sono reso conto che era fatto un massacro, non solo. Ma quando poi siamo tornati sul campo abbiamo trovato gli strumenti musicali distrutti. E quindi era proprio quella notte in cui sono andato tra 24 e 25 ore. Hanno combattuto dalle 9 e mezza di sera alle 7 di mattina. Un cappellano austriaco descrive eh, il suo intervento verso le 11, 11 e mezzo, 11 e, mezzo e viene mandato a sotto letteralmente soccorrere i caduti italiani che lo chiamano da tutte le parti padre venga qui eccetera vogliono una confessione vogliono un'assistenza voglio... dice sono rimasto io sono e per raggiungere altri che mi chiamavano dovevo arrampicarmi sopra i cadaveri al centro documentazione di Luserna ci sono alcune foto voi vedete un mare di cadaveri Beppe Boff lo ricorda, lo ricorda con questo passaggio, brevissimo, eh, non sappiamo in che termini lui abbia partecipato a questo assalto, ci fosse, fosse in prima linea, non ci fosse, cosa facesse, questo non lo, so. non lo dice, però vedete, ricordo, dopo un anno, mando il mio saluto e 1048, sulla lapide che ricorda quella battaglia che c'è ancora sul Boisson, è scritto proprio 1048 caduti. In realtà non sono tutti morti, io detto, sono anche feriti, prigionieri, eccetera, ma la maggioranza è stata letteralmente massacrata, ridotta in pezzi. Quindi vedete un passaggio di un diario di un combattente qualsiasi, di un popolo, di un popolo fante, richiama una vicenda che è rimasta, sapete, nascosta, non se ne è parlato per, per anni. Adesso recentemente io ho portato, credo, non so se c'è qui, ho portato in una posta un libretto che è uscito proprio questi giorni i giorni scorsi è di un mio amico Mondini, Marco Mondini che è un storico importante di passato andare per luoghi della grande guerra a un certo punto a pagina a pagina 55 lui ricorda il bassone alto 1500 metri, difficile da notare eccetera eccetera, nella notte fra il 24 e il 25 agosto il 115 reggimento di fanteria della Brigata Treviso fu inviato all'assalto con l'obiettivo di conquistarlo. Non si trattava di un'azione decisiva per le sorti del conflitto, non si trattava nemmeno di un obiettivo risolutivo dal punto di vista tattico. A dirla tutta l'assalto al Passon era poco più che un'azione diversiva nel quadro di un'offensiva più vasta che avrebbe dovuto permettere al 34 divisione di fanteria del comandante generale Or oltrepassare la linea dei forti. Comunque dice, nel contesto più generale di questo piano mai riuscito, il disastro ampiamente annunciato del Bastogne è difficilmente definibile come un mero insuccesso. I termini tragedia e farsa si adattano meglio a ciò che accade. Il colonnello Riveri, comandante del 115 eh, Fanteria, decise, sempre, brigata, previso, decise eh, no, pretese di condurre personalmente l'attacco indossò la divisa migliore completa di guanti bianchi e gambali lucidi, volle che la, la banda reggimentale suonasse la marcia reale quindi vedete come corrispondono le cose e che la bandiera del reggimento venisse spiegata dinanzi ai battaglioni che avanzavano e sciavola in pugno si pose col suo stato maggiore e il trombettiere in testa alle truppe e condusse prima a passo di marcia e poi di corsa contro tre ordini di reticolati e postazioni fisse e munite di mitragliatrici lungo una salita priva di ripari in una notte limpida e con ottima visibilità. Viste le condizioni c'è da chiedersi non tanto come sia fallito l'assalto, ma piuttosto come abbiano fatto alcune centinaia di fanti a conquistare la prima linea, finendo poi inchiodati dal fuoco incrociato dei cannoni del Forte Luserna. Quindi il Forte Luserna in realtà era stato lo spizzerello. 
eh, le testimonianze dei pochi superstiti che parlano di una sorte di frenesia collettiva che colpì quasi tutti i combattenti durante l'attacco, specialmente gli ufficiali, a cui vennero attribuiti gesti di coraggio e confini di coscienza, eccetera. E quindi 1100 uomini, che dice no, su, 2000, su 2800, per perso, tra morti, feriti e dispersi. E via, poi naturalmente analizza altre cose, insomma, ad annunzio naturalmente celebra nei suoi, nei suoi discorsi questa, questi eroi, questi eroi mandati all'attacco, cioè, e la lapide, e la lapide che appunto ricorda il 1048. Boff, proprio dice 1048, proprio che è rimasto impresso il numero dei caduti. all'ordine. Ufficiali in testa ai reparti! Pronti per l'attacco! Pronte le baionette! 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 Trombe a posto! Signori ufficiali! In testa ai reparti! Pronti per l'attacco!
Beh, c'è il passaggio della ferita, ecco qua c'è un lo ricorda quando è stato colpito. Ma... Entrata all'ospedale 18 novembre 1916, fu ferito a quota 95 davanti a San Pietro di Gorizia il 17 novembre 1916 alle ore 10 da palla di Schwerners. Boff Giuseppe. E scrive ospedale militare di riserva, viale di Brianza, Milano, numero 397, Milano, a B, 12, 11, 1916. Dopo questo ricordo, che dura una ventina di giorni, io lo mando in licenza e poi torna, eh, lo mando nella zona di Belluno. È un, un inverno, quello fra il 16 e il 17, tremendo. Viene un sacco di neve e bisogna sparare la neve nelle piazze, nelle vie di, di accesso alle caserme di Belluno e lui partecipa a queste operazioni per un mese, un mese e mezzo circa e dopo di che lo mandano sul Pasuglio adesso vediamo, arriviamo al Pasuglio e vediamo come descrive una notte o alcune notti passate sul Pasuglio la quantità di neve che c'è e le condizioni in cui si viveva su questa montagna 28 di buon'ora si parte e si comincia a salire le alte vette. Si cammina tutto il giorno in completo equipaggio e si giunge dopo tanta fatica alla vetta della Cosmagnon, che è a oltre 2000 metri di altezza. 2040 metri. Poi, fino a mezzanotte, aggiungere fra camminanti e gallerie sotto la neve per giungere alla posizione presso il dente del Pasuglio. Qui c'è dai 3 ai 6 metri di neve. Il freddo è grande e la tormenta, quel terribile vento che ci batte le nevi nella faccia, a momenti si fatica a respirare. Ecco la prima linea dopo faticose e pericolose marce nel terribile inverno di montagna. Qui la prima linea, la trincea, è di neve dappertutto. Si marcia sotto gallerie di neve, si riposa in caverne di neve dalle pareti dei massi di ghiaccio. La notte dell'1 molto di vedetta ed ecco i primi saluti di alcune mitraglie e fucilerie. I due sono sempre in queste trincee di neve. La prima linea è a 500 metri. Sopra le creste e noi siamo metri otto più bassi. Il tre fa grande freddo. La notte è passata con colpi di fucilerie. Vi è la nebbia. 4. Sono nel posto di vedetta. Siamo in dieci. Si fa un'ora per uno di vedetta, non potendo resistere al freddo. Qui si patisce molto. Si mangia un solo arancio, un'azione di caffè con la pagnotta di 500 grammi. Finora nessuna bibita scioglie la neve per la bevanda. 5. Mentre sono di vedetta osservo i tedeschi che lavorano a fare i camminamenti nella neve, che è fino a 6 metri. Sono scoperti e i nostri ci mandano le prime strappe. Rammenterò sempre questi felici giorni e le fatiche a venire di queste altissime montagne di neve. Non so quanto potrò resistere a tale clima. In quanto al pericolo qui pare discreto. Il 6, la notte barbera, qua sotto le oscure gallerie di neve e dalla feritoia dove si è di vedetta il freddo, la tormenta trapassa le visce. Eppure dalla vetta opposta di tanto in tanto le mitraglie, i fucili austriaci fioccano le palle sui nostri ricoveri tra queste montagne. No, neve. Qui da sette giorni in questi ghiacciai senza vedere quel sole che darebbe la salute. Con un solo arancio al giorno e in sette giorni si ebbe mezza tazza di vino. Qui talvolta nelle dure notti, quando si ode forse a sorprese, neanche si fissa gli occhi che si chiudono dal sonno verso la linea nemica. Ma la nebbia fitta, vista nella terribile tormenta, farebbe talvolta disperare. Anche i fucili sono ghiacciati. Vi 
bisogna soffiare col calore del fiato perché funzioni. Tutti si ha i ramponi alle scarpe, senza questo non si può camminare. Oggi c'è il cambio e si passa sulla collina a fare il servizio di corvè dei viveri alla vicina compagnia che prende i nostri posti. Le poche ore che si può riposare di notte o giorno lasciando il servizio ci si addormenta sotto piccole grotte scavate sulla neve. Seduti sopra lo zaino, al freddo ci vedra e i piedi tante volte sono come pezzi di legno. la condizione è sul pasupicio. Poi tocca altre questioni, altri argomenti e sottolinea il fatto che sul pasupicio non si muore tanto di scontri delle proprie persone, ma si muore sotto la tormenta, si muore per le valanghe, per le slavine, per la fase del disgelo, quando precipitano interi pezzi di roccia, quando ognuno dei due fronti mette in atto attacchi sotterranei attraverso gallerie fanno saltare le postazioni nemiche e dice trovavamo cadaveri dopo il disgelo verso luglio perché poi la nevica fino ai primi di giugno e primi di giugno sul pasuglio nevica eh, verso luglio quando comincia il disgelo poi il disgelo trovavamo i morti giù per le, le travolti da palanchi non erano morti combattenti erano morti travolti dalla neve, travolti dal, dal, dal Gesuarini, travolti dalle rocce che scendevano, i sassi che scendevano. E ne trovavamo più morti in questo, in questo modo che non colpiti da, da, da piombo nel mondo. Passiamo, passiamo alla fine, quando arriva a casa, e allora leggiamo anche ah, un passaggio interessante. Torna, una volta torna a casa e descrive questa, la situazione che trova il suo paese d'origine e c'è una notazione, l'unica notazione possiamo dire di carattere generale politico se vogliamo da un certo punto di vista, lo, 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 la riduce a una frase brevissima, ma leggiamoci il, tutto il, il tratto. Tutto il tratto. Giungo a casa alla mezzanotte, feci una improvvisata, il 13. Stetti tutto il giorno a casa e il 14 mattina ripartì per San Vito. San Vito di Leguzzano era tutto in partenza per andare sul tutto. Giuntovi, trovo la notizia che il domani si ripartiva per Monte Pasubio. Il 15, sotto una forte pioggia, il nuovo battaglione. Partiamo di nuovo la mattina del 16 e si fa la salita alle Dolomiti. Piano della fugazza. Piano è qui poco fuori di questo paesello deroccato. Si fa altra tappa e si riposa sotto tendoni da venti uomini. Vedo la rapida salita che mena in cima a Cosmagnon, dove sta la nostra linea di resistenza. Lassù tutto è coperto di neve. Anche ieri ha nevicato. Oggi giornata alquanto buona. Domattina altra marcia. La tappa più dura e pericolosa si sente nuovamente tuonare su per queste rocce. Granate parto, arriva, guerra, sempre ancora. Laggiù in Italia si balla, si suona qua su, si difende la patria, si soffre. Si muore. Ecco questa rotazione, no? laggiù in Italia si canta e si balla da su, si soffre e si muore. L'unica notazione diciamo, critica che lui eh, sottolinea in questo, in questo passaggio, che vale la pena di coglierla perché è chiaro che lontani dal fronte è la vita continua, è la vita solita dei nostri paesi anche dove ci si diverte. E quando lui trovava la licenza, prima non ha fuggito questo aspetto. Noi da su si soffre, si muore, qua si canta, si va. In Italia, poi dice, no? In Italia, cioè noi eravamo fuori d'Italia, insomma, eravamo persi, isolati, fuori dal mondo. 
Bene, andiamo alla fine, se no ci ha dato tutti i segnali per la legge. Andiamo alla fine, vi ho detto che c'è una vena poetica in questo modo. Sicuramente se avesse potuto studiare, avesse avuto altri mezzi, eccetera, e eh, chi lo sa se mai. Eh, lascia il segno di questa sua su interesse per la poesia. Ci sono tra queste tre poesie dedicate rispettivamente al Pasubio, dedicate alla sua ragazza e poi vi dirò qualcosa sulla, sulla ragazza che non ho potuto sposare. Le tre, diciamo con una prima. Poema. Poema. O Pasubio, ti vedo per la prima. Raggiungo anche la più alta cima. Nella stagion cruda e tremenda, più di un mese nell'alta neve, fra la nebbia e la tormenta. Anche la fame si fa sentire. Per la patria ogni dura prova per assicurare ai figli l'avvenire. Mi seguo a fortuna fino alla fine, come nei tuoi scorsi anni di guerra. Imbraccio la famiglia, tornar nella pace. San Vito, 11 aprile 1917, Bof Giuseppe. Non in questo caso, ma in altri, quando nomina la pace la scrive con la P maiuscola. È il suo desiderio più forte, tornare nella pace. E quando un monomastico, l'onomastico del lui era Giuseppe, no? quindi il 19, 19 marzo, San Giuseppe, lui lo festeggiava insieme ai suoi omilitoni, eccetera ma sentiva che lo festeggiavano anche dall'altra parte perché Francesco Giuseppe era l'imperatore dell'Austria e quindi in quel giorno facevano festa anche gli ospiti ed era un bel giorno perché non ci si sparava gli uni e gli altri e dice noi facciamo festa celebrando il mio, ricordando il mio compleanno e il mio nomastico e gli altri facevano festa ricordando il loro imperatore insomma. e quando andavano appunto la pace sempre con la prima riuscita sempre con la prima riuscita era la sua più grande speranza Vediamo l'altra. Versi d'amore. No, la ce n'è un'altra, così. Incancelabile ricordo del Pasubio, la miserabile vita. La strage del 17 marzo fu con granate shrapnels, le 48 ore di dura fame, quando fra la tormenta cercavo qua e là le scorse d'arancio, gallette, e le briciole di pane abbuffito, il freddo, la congelazione dei ditti dei piedi e del pollice della mano sinistra. 34 giorni sotto le gallerie di neve, riposando qualche ora in caverne di neve, e il tormento degli insetti e la sporcizia, la fede, ricorda. A San Vito di Leguzzano, provincia di Cenza, il 11 aprile 1917. Ecco, L'ultima è intitolata Versi d'amore, proprio intitolato proprio Versi d'amore. Una cosa ho detto che su cui ci torna sopra un paio di volte, ricordatevi quando le correzioni. Sentiamo, poi parliamo della sua fidanzata. La licenza è terminata. Devo al fronte ritornare, ma ti voglio ancora baciare, perché bene voglio a te, anche quando sono lontano. Non ti scordare mai di me, quei giorni che ho passato vicino a te così contento. Ora rammento il momento che ti parlai d'amore, mentre stretta tra le braccia ti tengo sopra il mio cuore non appena giungo al fronte ti scrivo un biglietto per parlarti del mio affetto che per sempre sarà con te fino a tanto che non torno nei tuoi sogni pensa a me Giuseppe Boff Beh, Giuseppe Bozzo aveva una finanziata. E in, diverse, in diversi passaggi dei libretti c'è il suo indirizzo perché era, si chiamava Provenza Macca di Crespano. Ok? 
che molti di noi hanno conosciuto perché è vissuta fino a qualche decina di anni fa. E questa prudenza da caro eh, probabilmente era domestica in famiglie diverse. Allora c'è un indirizzo a Bassano, ha un indirizzo a Verona, un indirizzo a, mi pare a Padova, e, insomma due o tre indirizzi diversi. E sappiamo che era una ragazza a cui lui pensava di potersi unire una volta tornato dalla, dalla guerra. Se non che eh, Prudenza eh, si sceglie un altro ed è un crespanese e un certo proporzio che viene dall'America, ha fatto fortuna, ha i soldi, compra un bel locale e diventa quel locale diventa l'osteria eh, del paese, una zona centrale del paese, zona alta in sostanza, ma dove c'è un via artigianato, dove cioè praticamente si riuniva tutta, tutto il, tutte, tutte le contrade del, del territorio. E è andata male, ma lui non sposa altri. Basta, è finito l'amore perso, questa poesia che proviene dall'affetto che lui aveva per lei, se non che però nel dopoguerra lui tornava sempre in questa storia e ci tornava soprattutto la domenica, perché la domenica che scuola c'è il mercato, la mattina c'è il mercato e il mercato è frequentato, eh, adesso è cambiato completamente, ma comunque un tempo era frequentato da tutto il paese, dai paesi vicini perché i mercati di domenica sono pochissimi, ce n'è uno, mi pare, che non c'è sufficienza, a Crespano e poi pochi altri, è difficile trovare il mercato di domenica. E quindi arriva gente da, da mezzo vento, non soltanto. Bene, i contadini della parte alta del paese scendevano anche loro al mercato e tornando indietro si fermavano all'osteria della Prudenza. E lui li accompagnava e li cantavano. Eh? e stavano lì, non, non si accorgevano che passava a mezzogiorno, che arrivavano le due, le tre, le quattro, fino a che non arrivavano le mogli che chiamavano perché bisognava mungere le vacche, insomma, le vacche avevano bisogno di mungere la mattina e la sera. E arrivavano queste mogli arrabbiatissime eh, e allora partivano, e allora anche, anche Peppi, insieme ai contadini, tornavano ben carichi, no? avrebbero bevuto un bel po' di vino, eccetera, e cantavano canzoni canzone di montagna, canzone di guerra, oscillando lungo la strava, in salita, fino a che ognuno arrivava a casa, lui era l'ultimo, abitava la casa più, più in alto, e arrivava a casa in sostanza. Ecco, lui, a lui bastava poter vedere la prudenza dietro al banco, in osteria, alla domenica, al pomeriggio in sostanza. Ecco, io finirei con questo, con questo ricordo. Sì, se qualcuno va e... lì, beh, un applauso. Sì. aneddoti, adesso non vorrei tornare perché non di trovarci, prendete il libro trovo, no? per esempio dopo nel secondo, lui eh, sapete ha fatto il recuperante non mi trovo, eh. nel primo libretto ci sono annotazioni di carichi, di residuati bellici trovati eccetera, tot quintali in questa zona, tot quintali nell'altra e ha fatto sempre lavori saltuari e però mh, era uno che si appassionava anche alle cose cioè, e dopo la, noi non sappiamo, durante il fascismo, dopo la, prima, durante la guerra, perché allora c'è stata una forte resistenza, di cui mi sono occupato in diverse pubblicazioni nel nostro territorio, c'è stato il rastrellamento del grappa, eccetera, non, non, lui non compare in sostanza. Però sappiamo, me lo dicono i nipoti, i grandi nipoti, che nel dopoguerra, dopo 47-48, eh, la vita politica anche nei piccoli paesi era molto animata, no? erano due fronti, no? c'era cioè, il fronte del popolo, no? con i partiti di sinistra, dall'altra parte la democrazia cristiana, eccetera. E allora eh, lui che viveva in quella casetta, vi ricordate, da una parte era il fratello Antonio, in mezzo c'era lui, e dall'altra il fratello Angelo. Bene, ognuno di loro comprava a turno il giornale la domenica e poi tutta la settimana a discutere e a baruffare. Perché? Perché Antonio era un cristiano ed era, il, era un eh, infermiere dell'ospedale, di riposo di Crespano. Beppi, lui era socialista e quindi eh, no, uomo di Nenni. E dall'altra parte il fratello Angelo era comunista, quindi voi capite le discussioni ai tempi della, no, della guerra fredda, ai tempi dell'elezione del 48, dell'aprile del 48, e c'è memoria di tutte queste discussioni vivacissime in questo cortile 
fino a che un, uh, un loro cognato gli, gli, gli compra una piccola radio, eh, le radio non è forse di tutte le case, e beh, loro la, la appendono sul ramo di un albero in, in, in giardino, nei, nel cortile, davanti a casa, e ascoltano insieme i giornali radio e riprendono le discussioni, le baruffe e le liti, in sostanza, fino a che, eh, dopo gli ultimi anni, insomma, sono pesanti, perché solo con i problemi e, e ricordi di questa, questa esperienza che lui appunto ricorda, lui rinnovava le generazioni di Brenti e lo portano qui alla morte, siamo il 2 aprile del 1971 ed è morto in assoluto silenzio. L'unico diciamo, momento felice ce l'ha il 4 novembre 1968 quando il sindaco di allora consegna a lui e ai pochi combattenti che sono rimasti la medaglia d'oro che il governo ha deciso di coniare per tutti i combattenti della prima reduce della prima guerra mondiale e l'attestato di Cavaliere di Vittorio Veneto. Ecco, lui la consolazione dopo tre anni. Va bene. Abbiamo c'è spazio, qualcuno ha qualche curiosità magari, qualche domanda? Sì, il libro, il libro non è di facile lettura, avete sentito, no? perché non ci sono segni di leggiatura, eh, l'ortografia non è delle migliori, ma insomma, però guardate che anche studiosi della grande guerra di un certo peso quando l'ha letto ha detto che è una delle testimonianze più interessanti, che siano arrivate a noi. Era assolutamente dimenticata, però siamo riusciti a resuscitarla, io per esempio di centenario, per portarla a chi vuole leggere. Adesso questi li devo restituire al, al nipote perché sennò no, mi uccide <ride> se li perdo. Perché per anni non sapevo neanche di averlo adesso, è diventato un patrimonio prezioso. Volevo ringraziare anche Elisa e Arbenna, che sono le due lettrici, che quindi un applauso a ci vediamo la prossima volta per il prossimo incontro vediamo di fare il possibile per farlo più presto grazie, grazie a tutti grazie.